Hey, einen schönen guten Tag. Hallo zusammen. <lacht> Wie ihr seht, ich brauche Verstärkung heute, weil heute rollen die Bierkiste das erste Mal. Das kann ich euch garantieren. Also, sind gespannt, passen auf. Hey, nein, nein, das muss ich gar nicht messen. Das tut wie ein Satan. Der grosse Tag ist gekommen. Ich habe eine verdammte Hure Freude. <lacht> Gelaufen ist sie ja schon mal. Das haben wir im letzten Video gesehen. Jetzt sieht das natürlich schon ganz anders aus. Also, da hat es natürlich diverse Schläuche und alles noch gegeben. Wir haben das Wasser angeschlossen. Wir haben die ganze Elektronik, ein Kabelbäume gemacht. Alles mal noch einigermaßen provisorisch. Einfach, dass wir hier natürlich schauen können, tut das alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Da wird es sicher noch hitzebeständiges Zeug etc. Aber Dr. Ampere hat das alles Geregelt. Also da haben wir die Drehzahl, wir haben die Temperatur, das ist das Wichtigste. Weil ich habe mir sagen lassen, zwischen 50 und 60 Grad, über 60 Grad sofort abstellen. Wir befürchten auch ein bisschen, dass es noch ein bisschen heiß könnte werden. Sehr, sehr ein kleiner Kühler, aber genau darum stehen wir heute da. Jetzt gibt es ein paar kleine Sachen zu machen. Das Zeug ist, sollte eigentlich alles angezogen sein. <lacht> es sollte <lacht> abzogen ja, ja, du, du fährst ja. Oder? <lacht> es ist natürlich nicht weniger geworden in dem Ding. Rein. Wir mussten diverse Wasserleitungen da noch müssen improvisieren mit Winkeln, weil es einfach natürlich so enge Bögen nicht verträgt. Da unten der ganze Wasserzyklus, die Pumpe ist fix angehängt. Und der Cyril hat da das kleine Bordcomputer noch angeschlossen. Ja, ist es ein bisschen, oder? Genau, die Temperatur und die Drehzahl sieht man da drauf. Und das ist eben das ist alles noch ein bisschen provisorisch, weil nachher wird es ein komplett erleidet. Wenn dann alles funktioniert, irgendeines Tages mal und dann wird ja dann noch ein bisschen, noch ein bisschen schön angemalt mit Flammen und so. Oder? <lacht> das soll ja auch ein bisschen schnell aussehen. Flammen, ja. Den Anlasser, den haben wir noch ein bisschen. Das letzte Mal haben wir sie über die Kurve anlassen. Das hat aber nicht wahnsinnig funktioniert. Dann hat es gerade die Schrauben gelöst. Wenn sie natürlich startet, gibt es gerade einen Gegenschlag und dann hat sie sie gerade mal lösen. Jetzt haben wir den Anlasser eigentlich das Element wieder eingebaut. Ohne den Motor, weil das hat ja keinen Platz. Der Motor wäre auf dieser Seite gewesen. Man sieht es hier noch. Genau, das hat alles müssen weg, weil da ist der Anlasser gewesen. Und da sehen wir ganz klar, das wäre wegen der Achse wäre das nicht aufgegangen. Das haben wir jetzt wunderbar können lösen. Auf der Gegenseite mit einem Vierkant. Der Anlasser schaut so ein, so ein Schnäbel raus da, mit dem Vierkant dran. Und dann können wir mit dem da drauf und so starten. Das ist eigentlich der ganze Trick. Das funktioniert sehr geil. Vor allem, weil sie, wenn sie startet, zieht jetzt den Anlasser gleich wieder zurück. Also man hat keinen Schlag mehr auf dem Startmechanismus nutzt. 4% Öl, hat er gesagt. Wer hat das gesagt? <lacht> ja, mehr ist mehr, da gibt es wirklich mehr ist mehr. Genau, Und das Ding muss man schon noch ein bisschen einfahren. Schau, jetzt kannst du die mal heben, ich muss da nämlich schnell ein bisschen Druck geben auf das Ganze. Jetzt hoffe ich, das funktioniert so. Mal, 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 mal. Aha, so. Das sieht aber ja, schön das mal, aus. Das ist alles ein bisschen. Oder? Es langt. Ja, vier. Vier ein bisschen genug. Vier, zwei Prozent. Vier. Genau vier. Nicht stören jetzt! Das ist ganz viel. Du meinst wegen dem Gewicht? Nein, wegen ja, dem Gewicht. Ja, Gewicht ist gut. <lacht> Gewicht ist sehr gut. Zündung. Zündung. Ein. Gerade wenn wir sie hier noch aufbocken, ja. dass es ja. nicht gerade ja. nicht gerade den Pfau macht. Dann sind sie noch Oder offen. Warte, ich mache das Hemd zu. Ja, ja. Genau. Jetzt zieht es mir dann das Hemd ab. Da. Ja. Gut, machen wir dann einmal den Test. Hui, du. Gut. Ja. Kannst du ihn geben. Achtung, fertig. Los! Ja, läuft, he? Und? Ja, Und? Das ist natürlich noch kalt. Bei denen hast du keinen Jog. Oh, es schifft aber. He? Ja, der schwitzt ein bisschen. Ja, das muss nicht zu. Ja, ja, tropft. Also, ich habe jetzt den Hahn zugemacht und tun wir da mal. Der Hahn ist ja zu. Ja, geil. Der Hahn ist zu, aber wieso schifft es das hier so? Wieso ist das echt? Hey? Auf der. <lacht> Das ist geil. Das ist ein Scheissdreck. Schau dir das mal an, das ist aber heftig. Hey. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Du. Wieso ist er das? Jetzt hört er auf. Nein, du, nein. Ja, das, ich weiss, das ist ein verdammt Membran, oder? Vor allem beim Kart haben sie Tanken vorne unter dem Lenkrad und der Motor ist eher noch etwas erhöht. Und oder? Zug da so hier, oder? Und Zug da, darum hat die Membran. Hey? Ist das ein Problem, Dr. Ampere? 
das ist nicht mehr Dr. Amper. Nein, das ist Dr. Äh, Dr. Fuel. Das ist ein Urolog. Ein Urolog. Das ist ein Benzinolog. Ich habe keine Chance, das an. Das ist, so, das ist ja eben das Geile. Eigentlich da, so ein kleines Miniatur-Vergäserli. Und den musste ich sogar abschneiden. Gerade. Ja, da muss man irgendwie ein Zwischenventil. Das ist ein Brand einbauen. In der Membran, ja. Eigentlich ein Schwimmer, ein mobiler Schwimmer in der Leitung. Ja. Irgendwas. Ja, da müssen wir noch etwas einfallen lassen, aber fahren gehen wir jetzt trotzdem. Weil wenn wir ja dann schnell fahren, dann saugt es gerade wieder rein. Und laufen wir dann ein. Und laufen wir dann ein. Genau, tut doch besser spielen. Noch besser. Ja, tipptopp. <lacht> also gut, hast du noch mal drüber geschaut? Nein. Aber es macht nichts. Ihr, ihr könnt mir vertrauen. Ich habe mit dem Kabelbinder. Ich habe es mit dem Kabelbinder. <lacht> also, lupfen wir das Ding einmal schön drauf. So, runter. Das ist auch noch ein Physik für sich. Ich das habe ich. Gut. Schön. Heiliges Kanone. Zack. Schau mal das an. Ach, schau, wie schön, dass es das aussieht. Oh ja, du. Das ist eine tolle Sache. Das ist ein tolles Gefährt. Hui, du, ich bin schon gespannt. Ja. Ja, wie lange sind wir jetzt denn dahinter? Ein Jahr? Nein, noch nicht, hä? Schau mal, uh, du musst nachher schnell den Jell schauen. Das ist. Leck. Schau mal, die Rädchen, das hat ja noch. Wahnsinn, einfach überall. Einen halben Millimeter Luft. Knapp einen halben Millimeter Luft. Da, schau mal, da hat es so viel Platz. Ja, eben, das stimmt. Was machst du da noch? Ja, da kann man als nächstes ein Erste-Hilfe-Test. Ah, ja. Hier kann man einen Feuerlöscher machen. Ja, genau. Das ist ein Ja, ein kleiner. Ja, das Bier müsste ich noch nicht reintun. Ja, das ist ja ein Bier. Das stimmt auch. Also, ein massives, geil, das sieht massiv aus. Schön, alles gefüllt. Ja, es ist Pumpe voll. Meine Sitzfläche ist unterdessen auch fertig. Man sieht es da, ein simpler Rahmen. Mit diesen Positionsröhrli. Und da ist eigentlich nur das Benzin. Aber der ist natürlich ruckzuck ist der weg. Das dann brennen wir Dann brennen wir Dann machen wir es dann noch mal. Nicht dran machen. Dann <lacht> machen wir es noch mal. <lacht> noch besser und noch schneller. Was, noch besser? <lacht> noch besser. Das ist perfekt. Das kann man nicht oh, noch besser machen. Finger raus. So. Zack. Und da, da kommt dann lediglich so ein Sandpapier drauf, das schön Grip gibt auf die Jeans. <lacht> Oder auf dem Lederkombi. <lacht> Weil wir haben ja unsere... Oh, Masse. Halt. Also da ist, da ist exakt 400 und da haben wir aber 399. 99, also da ein leichter Sturz hast, oder? Ja, das ist schon gut. Da haben wir 398, ist ein bisschen tiefer und da haben wir ja. Ja, auch knapp 400. Also wir sind drin und so sollte es eh passen. 395, genau ist so der Plan gewesen, dass wir noch 5 mm haben. 395, 395. Mach ich das. Oh ja, schön. Ja. Ja. Da sieht man wie der Flugzeugbänger, oder? Er hat Angst um seine Jeans. <lacht> ja, wollen wir ihn schnell aufhängen? So, jetzt. Gestern haben wir schon die Hose geschlissen. Nein, nein, was erzählt er wieder dort? <lacht> Hose hast du kaputt? Ja, das ist, das ist, das ist nicht an dem gelegen. <lacht> du, aber die Waage die habe ich ja nicht vorgerührt. Die ist ja nur das Batteriekästchen ist immer abgehängt. Ich habe die 100 Pro irgendwo angehängt. Schau, gut. Wo, ist die? Wo könnte ich das auch nicht haben? Das ist nicht da hinten irgendwo. Nein, die müsste wenden, dann müsste sie irgendwo hier hängen. Nein, nein. Das... Ja, gut. Ah, da? Jetzt, vor der Nase. Da, da hinten! <lacht> also. Wenn wir nachher einen Contest machen können, wäre. Ja. <lacht> Immer schön schmieren, gell? Ja, ja. Geht der Haken schon? Ja, ja. Stopp! Schau mal, wie tief das, das Ding am Boden hat. <lacht> 10 mm Bodenfreiheit, oder? Schön. Gut, gut, gut. Stopp. Also, ich kann los. Lass mal los. 57. 57 Kilo. Schau mal, wie am Boden, das klemmt am Boden hey. Da vorne gibt es dann noch ein schönes Bürsteli. Ja, so wie ein Bürsteli, aber ein ganz ja. dünnes Blech, ja. wo dann die Steine da piu, 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 piu. Komm, ich schiebe dich einmal und bitte hebe die Bühne. Dann können wir die ersten Erfahrungen sammeln. Aber langsam! <lacht> oh, da kommst du nicht mehr mit. Oh nein! Die Wände kreisen wie ein totes Ross. <lacht> ja. Jetzt die Kurve. Jetzt! Das lange genau! Ah! Wie viele Stunden sind wir jetzt da drin? Egal. 
bequem eigentlich. Ich lege die Sicherheit schon an, damit ich die Dümme hin gehe. Safety first. Ja, jetzt müssen wir sie anladen, oder? Und dann ja. Wichtig, safety first, ja. Schutzbrille. Strom ein, Benzin offen. <lacht> Das erste ja. Resümee. Wir haben das Jahr so gewartet. Also, wir sind jetzt vielleicht, wenn überhaupt, 30 km gefahren. Es ist lustig, es ist aber auch eine sehr, sehr unebene Strecke, muss man dazu sagen. Und was als erstes auffällt, das Brachial. Wenn das Gewicht wenn das nicht perfekt mittig ist, ja. dann hast du vorne, dann stürzt es nicht. Ja. Und wenn du zu viel führen lernst, dann, dann macht er hinten den da. Also, es, es, du musst, ja, du musst so exakt die richtige Balance finden. Also das wird sicher eine riesige Herausforderung, um das auf so einer langen Strecke zu schaffen. Und der Einschlag? Genug, he? Einschlag ist viel zu viel. viel. Wenn du da unten, ich habe mit 30 mal ein bisschen so probiert, das ist der Haut fast die Kiste ja. unterwegs. Die Temperatur ist natürlich auch noch ein bisschen, noch ein schwierig. Also man muss wirklich drauf ja. 50 Grad und dann muss man los. Beim Fahren kommt es dann, also es geht dann relativ schnell, wenn man mal 50 ist, geht es auf 7, 58, aber dann beim Fahren kommt es wieder ab. Das Anfahren geht gut. Ja, Locker Power, easy. Und das ist jetzt ja, ja. die längste Übersetzung, die wir gemacht haben. Ja. 16 ja, zu 35 ist es, glaube ich. Und dann hat es noch das 14er, aber das ist, braucht es nicht. Also locker genug dampfen. Ich war ja lange nicht im Resobereich. Ja, du bist im Standgas dafür gekommen. Ja, ja, absolut. Ja, Standgas. Aber du merkst, wenn, wenn du ein bisschen Gas gibst, dann kommt es ja, ja. gerade. Also, die Wott, die Ja, die Wott grauhaft. Die Wott weg. <lacht> aber ich sehe es. Die einfach runterzuhren, dass sie ja. nicht mehr kannst bewegen kannst. Das wenn sie umhaut, dass sie mit der Kiste ja, genau. mit Klippen ja. da abschleifen. Ich bin nur ein Würfel, du. Wie <lacht> <lacht> sagen wir, wir starten das gerade, dann könnt ihr auch mal schon drauf hocken. Ja, also gut. Also komm. Zündung. Ja, das ja. Das sieht so geil aus, oder? Das sieht so geil aus. Es sieht so geil aus, ey. <lacht> Oh, 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 oh. Ach, er hat keine Bremse. <lacht> Achtung, Achtung! <lacht> Hast du keine Bremse, gell? <lacht> das sieht so geil aus. Und was meinst du? Und ich meine, ab 6 7000 kommt der erst. Das musst du musst dir mal vorstellen. Wenn du bei, bei 60, 70 km/h bist, was dann geht der erst ab? Ja, aber hey, hey, wir haben das erste Mal, es, es läuft, es läuft, es fährt. Jungs, und jetzt kommt der Rätselcheck. Oh ja, ja. Jetzt treiben der hure Hunde, was so richtig auf. Ja, ist er eingefahren? Nein. Ja, nur schnell. Ja, nur schnell. Ja, nur schnell. Ja, nur schnell. Ja. Sauber. Also, wir haben das Rätsel in der Hand. Jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt schauen wir das Ganze an. Jetzt haben wir einen ersten Eindruck. Oh, da hat es ein Ästchen rein. Ja, das ist ja im Wald umgefahren. Oh, Im Wald umgefahren. Im Wald umgefahren. Oh ja, du, schau. Oh ja, da hat es auch noch ein bisschen... Ja, ja, das ist nicht so schlimm. Okay, jetzt lenke ich, es muss einfach strenger gehen. Und weniger Wege, immer noch weniger Wege. Ja, das ist ja mal noch ein Anschlag, ist mal noch das Thema gewesen, dass ich da einen Anschlag anschweisse, aber ich habe gedacht, ich warte noch. Und dann noch rein dran Gummis, dann ja. hast du auch weniger Weg und... und dann aber so Gummi, die relativ schon ein bisschen Wege machen. Silentblöcke. Ja, eigentlich. Ja, schau. Ja. Haha. Wenn du gerade ausfährst, stehen sie schon an. Ja, genau. Also wirklich, da ist ja, ja. keine Luft, nichts. Und dann, und dann wenn du willst, lenken willst, dann drückst du Gummi zusammen. Das hat jetzt halt beide Seiten ein Gewinde. Aber schau mal, wie weich. 
Ja. Genau. Geht schon, ja. Da ist eine Ruhe Ja, ja. Und dann einen schönen, schönen Anschlag. Das Schau, ist ein Filmen da. <lacht> <lacht> das Fernsehen mal kommen, da. Mal filmen. <lacht> Nein, schau, das ist wirklich das ist geil, ja. ja. Also, zwei Silenblöcke. Die gibt es im Fall von verschiedenen Hörten. Und jetzt müssen wir so. nur noch wissen, Kannst du mal schnell in deiner Liste schauen, dann machen wir den Bock parat. Wie viel? Drehzahl? Ja, mit H5 und 100. Ja, 110 habe ich gegeben. Ja, so wie setzt ist es jetzt? Ja, die Spatzig von der Spatzig, mhm. weißt du ja, oder? Spatzig, Spatzig von der Spatzig. Von der Spatzig. Spatzig. <lacht> 80 Kümmer, 100 ist das Ziel. 110 ist Spatzig von der Spatzig. So, dann haben wir das mal gerechnet gehabt. Mit Übersetzung 16,35, gell? Hast du jetzt? Ja. Dann haben wir noch da. Das sollte der aktuellste Stand sein. 4100. Ah, nur? Gerade, ja. Also nur. Du meinst 140 Stimmen, oder? 110, ja. Es geht ja nur darum, dass er nicht gerade absurd. <lacht> so, willst du ihn noch spannen? Nein, nein. <lacht> Hä? 43, also. 4300 und Regen müssen wir haben. Bei 130, ja. Also 130 mm Durchmesser. Ach so. Ach so. 130 mm Durchmesser. Übersetzung ist jetzt 16 zu 35. Und dann müssen wir 4300 umdrehen an der Achse, dass wir 110 km/h haben. Theoretisch. Theoretisch. Ich bin auch noch ein bisschen schwerer als andere und grösser. Ein bisschen. Und darum es ist ja noch ein bisschen Windwiderstand. Das unterschätzt man alles, oder? Benzin, Händchen auf. Gut. Warm. Bei 3000 hat er jetzt gehabt. Äh, auf der Vogelwelle. Und da geht's. Ja, einfach. Ja. <lacht> Ausstufen! <lacht> du hast den Job ausgesucht, Uta. <lacht> Zweitakt. <lacht> Herzlich willkommen in der Zweitaktwelt. Oh. Aber genau war es der Ausbruch. Nein. 1440 pro Minute. Voll geil. Ja, perfekt. Also. Ja, ja. Also, Anla Vollgas. Nein, nein, ist einfach so ganz bisschen Gas zum Testen, zum Vergleichen, ob die Digitalanzeige mit der Tourenzahl stimmt gegenüber vom. Weil wir glauben ja immer am Mechanischen. Immer das ist eigentlich zum Digitalanzeigen. Ja, genau. Wir haben bestanden den Test. Gut. Starten wir. Jetzt gibt es Rauch wie verrückt. He? Regel der Anlasser. <lacht> Das tut wie ein Satan. Ich hab doch gar nicht ausdrücken. Nein! Oh, das ist fertig. Du, das ist doch fertig. Das tut gar nicht. Hast du Angst, du das Gerät gehabt? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also da, da bin ich bei 11,5 Tausend. Ja. 11 halb? Ja, der Vor. Jetzt. Ja, halt, was müssen wir Motor haben? Ja, nicht einmal 10. Nicht einmal 10? Nein, nicht einmal 10. Ich habe 12 im Kopf und etwas. Nein, nicht einmal 10. Du bist wieder mit alles wieder Sicherheitsfaktoren. <lacht> mal 3, mal 3, mal 3. Komm, jetzt nachher hauen wir gerade noch mal um. Geht oh, noch mal voll. Du hast auch eine Temperatur. Also, 50 Grad. 800. Ja. Hey, hast du gehört? Irgendwann ist er erst abgegangen. Äh, ich glaube, der ist bei 90 km/h. Geht der erst richtig. 4800. Ah, der Das sind 110 Stunden, ich kann nicht mal Vollgas geben. Wow. Ui, ui. Oh. Komm, wir gehen, komm, wir gehen noch mal Vollgas. Aber dann könntest du wirklich noch das andere Sitzen, ne? Nein! Nein! Oh, <laughs> 
Hey, 15.000! 15 15.000! Und das wäre es mehr noch höher gegangen. Also, er macht easy, voll Drehzahl. Also der Topf war mir so angebracht. Weil maximal Drehzahl, sonst gäbe es mit 16 in 5 an. Und jetzt ist es bei 15 ja. und ich kann einfach aufhören. Ich kann nicht mehr. Ja, schau, da ist ein bisschen rausgekommen. Ja, ja, Aber das ist jetzt natürlich, weißt, ohne, ohne ja, das wär, Du musst noch ausrechnen, 15.000 umdrehen. Du musst noch ausrechnen. Du Wie viel wäre das? Ja, Moment. Das sind eben 150 km/h, das fahrst du jetzt nie. Was, 15.000? Eh nicht. <lacht> Mach's eh nicht. <lacht> da drückt das Belege ein bisschen raus, ist ja klar. Ich meine, der macht das da hinten. Geschätzt 6.000 umdrehen. 6.000 umdrehen. Das ist nur geklemmt. Ja. 180 km wäre das. Okay, wir haben, wir haben, das, wir haben eine, Flug, eine Flughöhe. Passt da gar nicht so schlecht. Wir haben eine Flughöhe. Also gut, schau. Auspuff. Fix. Geile Sache. Also theoretisch, theoretisch easy machbar. Gut. Perfekt. Mit dem wollen wir eigentlich abschliessen. Es ist alles machbar technisch. Wir haben jetzt noch ein paar kleine Sachen zu machen. Das größte Problem ist, dass Benzin irgendwie eine Membran machen, zwischen denen, dass er nicht tropft. Scheißegal, auch das bringen wir noch. Die Lenkung des Pipi Fox war eine sehr geile Idee. Eine Bremse wäre auch noch lustig. Da hinten hat sie noch ein kleines Plätzchen frei. Vielleicht bauen wir dort noch etwas ein. Jetzt! <lacht> hey, Affen, ich drehe durch. Es ist hey. möglich, wir wissen es. Gut. Geil. Tschüss zusammen.